Allora, veniamo all'argomento di oggi. Vi avevo appena annunciato che ci occupavamo di una malattia, di una, uh, sì, una patologia della quale si parla molto poco, oppure c'è un po' di confusione. Stiamo parlando uh, dell'orticaria e andiamo subito a salutare l'ospite di oggi, che è la professoressa Aurora Parodi, e direttore della struttura complessa della clinica dermatologica di Milano. Professoressa? Di Genova. Di Genova, ecco di Genova. Buongiorno. Buongiorno a lei, la prima gaffa della giornata. Buongiorno professoressa. Ah. <ride> allora, eh, quello che volevamo sapere da lei, perché ecco, proprio molto spesso viene un po' utilizzato il termine orticaria, se vogliamo dire anche in modo inappropriato. Come possiamo definire ecco, questa malattia? Come la possiamo considerare? Come può essere descritta? Sì, l'orticaria in realtà è una patologia... Eh, piuttosto ben definita perché è caratterizzata da ponfi, cioè quelle lesioni rosse, ritematose, con centro a volte un pochettino più chiaro, che hanno proprio la caratteristica di essere fugaci, ovvero compaiono in determinate zone, restano in quelle zone per qualche ora, poi scompaiono e magari ricompaiono in altre sedi. Ah, e addirittura per qualche ora? Orario. Sì, 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 qualche ora sicuramente. Ah, e no, io pensavo che una volta appunto che si presentavano restassero lì per giorni, invece no, spariscono no, così eh, come... No, solitamente si... nell'orticaria, proprio nel il classico ponfo orticarioide, uh -huh. è il ponfo che dura nella singola sede qualche ora, fino a 12 ore, <ride> insomma così, e poi scompare ma ricompare in quella o in altre sedi. Eh, quando meno, altre quando sedi, uno meno ecco. se l'aspetta. Esatto, <ride> quando uno meno se l'aspetta, tanto che eh, ci sono durante, ci possono essere durante la giornata varie cosiddette gettate, varie ah, eh, comparsa, diciamo così, di eh, lesioni tonfoidi. Ecco, allora chiaramente la domanda è quella, ma qual è la causa? Eh, la causa questo. scatenante, dice, eh, magari a saperlo. <ride> ah, esatto, è proprio questo, eh, nel senso che eh, di orticarie se ne conoscono essenzialmente, eh, ce ne sono alcune forme, ma in realtà per il tipo di ehm, eh, persistenza esiste un'orticaria acuta che dura solitamente eh, dei giorni, qualche giorno, e l'orticaria cronica, e uh -huh. si definisce orticaria cronica quando la malattia dura oltre sei settimane, ah, ecco. uh -huh. sempre con questa caratteristica eh, in, che i polfi vanno e vengono magari uh -huh. durante il singolo polfo, la singola certo. lesione durante la giornata. Ecco, mentre nell'orticaria acuta a volte è facile trovare una causa scatenante, nella forma invece cronica eh, la causa scatenante si trova molto raramente e tant'è vero che spesso si parla appunto di orticaria eh, cronica di tipo idiopatico mm -hmm. eh, proprio perché non si sa bene la certo. causa che l'ha scatenata. Ma si sa se, <ride> se può incidere una certa familiarità? Eh, in una particolare forma di orticaria mm -hmm. c'è una familiarità, eh, però eh, l'orticaria è una patologia piuttosto comune e eh, insomma, quindi nella forma così di orticaria cronica, idiopatica, non c'è proprio questa una familiarità ben definita ecco. certo allora è appunto è proprio da questo che nasce l'idea di lanciare un progetto di ricerca giusto? sì esattamente eh, nasce dal fatto secondo me che ehm, nonostante l'orticaria sia una patologia diciamo così spesso molto facilmente diagnosticata in realtà eh, molto spesso non si sa eh, bene la sofferenza e le peregrinazioni che i pazienti fanno proprio, i pazienti con orticaria cronica fanno proprio per arrivare diciamo così ad una soluzione del loro problema. Certo, e fino ad oggi come, come sono le terapie, come si cura? Eh, beh, eh, nelle forme dove appunto 
eh, non, non c'è una causa apparente e beh, si utilizzano essenzialmente gli antistaminici uh-huh. e poi eh, magari si evitano determinate ehm, sostanze che possono essere di per sé stesse eh, liberatori di stamina, insomma come per esempio eh, farmaci quali l'acido acetilsalicilico per esempio, uh-huh. quindi la banale aspirina o altrimenti alcuni, eh, alcuni alimenti che, possono, ehm, che sono proprio liberatori di stamina, certo. come per esempio i formaggi fermentati, eccetera. Che so, le uova. Pur non essendo quel... uh-huh. quello, come? Anche le uova so che a eh, volte sì, potrebbero. Pur non essendo proprio quelli, eh, diciamo così, che questi peggiorano la situazione, ma no, non sono l'evento primario della patologia proprio perché appunto l'evento primario non è conosciuto. Certo, ecco l'orticaria viene considerata proprio una, una forma di malattia una tra le più frequenti in campo dermatologico, sì, giusto? Sì, è una patologia frequente, esattamente. Eh, e forse proprio per questo eh, a volte eh, viene un po' sottostimata perché certo. quello che nell'immaginario diciamo, collettivo c'è è la forma di orticaria acuta, cioè quella che in realtà dura eh, poco e poi sparisce e certo. in cui spesso si riesce a identificare proprio la causa scatenante ma la forma eh, cronica è decisamente invece una forma eh, molto debilitante che mh, sicuramente eh, riduce la qualità di vita certo, dei nostri pazienti. Certo, eh, ha delle forti ripercussioni sociali anche perché eh, sì, crea dei problemi per la relazione con gli altri. Assolutamente, eh. anche perché molto spesso il ponfo è pruriginoso certo. e quindi il paziente è afflitto anche da questo prurito che eh, insomma eh, è chiaro che è un soggetto che eh, lavora, che ha una vita insomma, sociale, eccetera, eh, insomma, a volte è difficile da, da, eh, da gestire. Ecco. Certo, allora e questo progetto quando è che partirà? Qual è l'obiettivo fondamentale? E, um, questo progetto in realtà è un progetto eh, secondo me abbastanza interessante, più, no, piuttosto innovativo e sta partendo proprio adesso e mh, è volto a, a, a far raccontare eh, diciamo, le impressioni ai pazienti, ovvero i pazienti possono ehm, eh, dire quello che, eh, insomma, che loro, come vedono la loro, patologia, eh, la loro patologia cutanea, quanto hanno dovuto diciamo così, peregrinare da un da specialista all'altro, certo. molto spesso al pronto soccorso per farsi fare eh, che so io, il farmaco eh, dell'urgenza, ma che comunque non riesce a coprire poi la sintomatologia duratura. Sì, anche perché del... è recidivante, come, come ci ha spiegato lei, può comparire in qualsiasi momento. Mm-hmm. Esattamente, e quindi insomma eh, è proprio un modo che il paziente, e, e noi sappiamo bene che ogni paziente ha un po' la sua storia, certo. e, ehm, Diciamo che questo progetto serve proprio a questo, per riuscire a far comprendere eh, meglio qual è il disagio che l'orticaria può eh, dare proprio attraverso il racconto dei dei pazienti stessi. E in effetti lo dice anche il fatto che a questo progetto aderiscono anche altre associazioni di pazienti. Certo. Mm-hmm. Ecco, tipo certo. la Federasma, quelle certo. eh, ecco, sì. Ma certamente, certo. Che riguarda Perché tutte le altre esempio, allergie. Sì. Nei pazienti con eh, allergia, diciamo, eh, per esempio con atopia, ehm, eh, l'orticaria spesso è presente, ecco, insomma, è più, ehm, insomma, ha una certa prevalenza. Certo, certo. Allora, quindi eh, si prospettano anche nuove possibilità di cure, di terapie e chissà se appunto si arriverà un giorno a trovare una cura soprattutto per questa ecco, forma recidivante, questa, questa è chiamata proprio orticaria cronica, eh, quella che si ripresenta certo, a distanza. Certo, certo. Bene, bene. Certamente e diciamo che eh, ad oggi anche con i farmaci nuovi insomma, abbiamo fatto effettivamente dei grossi passi avanti eh, e quindi... Ehm, Insomma, sono a registrazione proprio dei farmaci 
ehm, che eh, ci possono, possono dare e appunto eh, possono migliorare questo tipo di, di situazione. Certo, molto bene, molto bene. Professoressa Farad, io la ringrazio per averci un po' spiegato questa patologia così diffusa e così sconosciuta. Perché a volte... Esatto, sì. direi proprio così. Esatto. Ha, detto proprio, ha, ha riassunto in maniera <ride> perfetta proprio... Eh, No, ma, eh, sì, mi viene in mente, sì, mi viene in mente anche che viene utilizzato anche come modo di dire, no? Ah, lascia sì, perdere sì, che sì. quella persona mi fa venire sì, sì. l'orticaria. Oppure l'orticaria, pens- giustamente, <ride> e questo a dire che è una cosa abbastanza facile. Eh sì, perché viene utilizzata esatto, come mi fa venire dei... Esatto, in senso denigratorio. Dei non... pruriti, invece <ride> che dei pruriti mi fai venire l'orticaria. <ride> Molto bene. Esattamente, Professore esattamente. Saparodi, la ringrazio, i complimenti ma per quello che fa. Grazie, 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 buon proseguimento buona, di giornata. Ringraziamo grazie, la grazie. professoressa Aurora Parodi, direttore della struttura eh, complessa di clinica dermatologica presso l'ospedale San Martino di Genova.